Hi. Okay, so let's wait for the others to come. But in the middle one of them. Hi Angelo, ready na sila. Hi, gibali na na teacher kaya balik to dun dito. So again, hi everyone. Sino na yung mga online jan? Mhm, mm share mo na natin para makita ng iba. Hi. Sa YouTube teacher, yes, ati. Sa YouTube, ati. So, we already have si Ate Liana. Andito na si Ate Liana. Hi. We also have here si Kuya Angelo. Hi, Kuya Angelo. Na. Paano to? Yan. Hi. Saan na yung iba? Hi, Ate Desiree. So, and dito na rin si Ate Desiree. How about, let's wait for the others muna ha. So, ready na ba kayo sa ating ESP lesson for today? Hi, Nicole and hi, Ate Frankie. Hi, good morning. I-share sa na to. is share sa ni teacher ha kay para so sino pa yung andyan na sige na kay mag start na tag 10 <laughs> so again 
Okay, hi Ati Sayrel. Ah, eh, wait, but Ati, Ati, Ati. Oh, hi, Satanan. So, handa na ba kayong bumawi? Kasi some of you, nakaka itong mga gagmay lang o score the previous day sa tuwang jumbled puzzle words. <laughs> so, bumawi. Bumawi kayo today, okay? Yung mga kinulang konti <laughs> sa ating jumbled word puzzle. Yun. Nag-breakfast na mo, children? Tenda na? Ha, sorry kuya. <laughs> sorry, sorry. Gima yung mas si teacher. Gima yung mas si teacher. Okay, so, ala, oy, nga lang sa TV man na ati Liana, oy. Maungulo man taan <laughs> ati, oy. Hi, kuya bunbun. Nasi kuya bunbun dara ate. Kay basig mo apil sa dog answer si kuya bunbun. So, oy Atiliana. Oh yes, good morning, ma'am. Napadaan lang mari. I'm just curious. Ako an po siya bali para lang siyang review or kasi kinikater ko na student is 4516. So parang online class siya sa Education Pagpapakatao Session 1 today. So ASP yung topic namin ngayon. So actually para siyang multi-grade, multi-grade kasi kung magpo-focus lang ako ng isang estudyante, konti lang yung grade 5 ko. So, ginawa ko, medyo in-expand ko. Ginawa kong grade 4, 5, and 6, or any other year kung gusto nilang sumali. At least, kahit pa paano, during this pandemic, yun, parang may klase pa rin sila. Online teacher, kumbaga, char-char, ganun lang. Para lang hindi masyadong pumasyal everyday ang mga bagets natin. At para may pagkakaabalahan naman, konti. <laughs> Uh, be, bali yung language that gagamitin namin dito is actually para siyang tatlo kasi. So, sometimes may English, may Filipino, at saka may Bisaya konti kasi most of my pupils yun, our mother tongue is Bisaya. Pero, if there will be sa ibang mga pupils who would like to join na hindi naman Bisaya, so teacher will try her best na hindi masyadong gumamit ng Bisaya para makater din natin yung ibang mga bata. Again, this one is for free. Walang bayad, kaya dapat. <laughs> yes, oh, nag-start na ta. Sino na yung mga anjan? Okay, so we already have si ati Frankie is here. Si ati Nicole, hi, good morning. We all, oh, ati Sophie, oy, nakakomment na lagi ka ati Sophie. Hi, ati Sophie. Hi, ati Lara. Hmm, wait muna tayo ng last 5 minutes. If hindi pa present yung iba within 5 minutes, we'll start na children, ha? Kasi, yun, maging time conscious tayo next time. Sabi ni Teacher 10, so dapat online na tayo ng 10 a.m. Again, this will be our last session for the week, ESP. So, sa Monday, baka sa Monday, hapon tayo. Kasi, parang, yun, may mga, baka mag-duty kami, something. So, i-post lang ni teacher ang date and time. Basta Monday, we will have a class. Pero, baka hapon, ha? 
Pero sige lang, at least continue pa rin yung online class natin. So, ayun, malapit na. Where are the others? Hmm, start na. Yes, start na. Asan na kaya ang iba? So, we'll have roll call. Char, attendance. Para naman ma-feel nyo na nasa class talaga tayo. Okay. Wait lang. Charge ko muna yung isa kong phone saglit. Wait lang. Charge lang yung teacher yung isang phone. Ayan. So, four minutes left before we start. So, let's check first. So, if you can comment sa YouTube, comment nyo sa group natin sa Facebook para malaman ni teacher if present kayo. I-check ko ulit ha. So, si Nicole, andito na. Si Ate Frankie is andito na rin. Si Angelo, para oo, oh, nauna si Angelo, andito na. Si Ate Rexel, wala pa si Ate Rexel. Hi Ate Rexel, paki-comment or paki-message si teacher if andito ka na Ate Rexel. How about, okay, si Ate Lara, hi Ate Lara, andito na si Lara, si Ate Liana, andito na. How about si Ate Desiree? Wala pa ba si Ate Desiree? Wala pa si Desiree? Si Ate Angel, buddy one, wala pa din. And how about si, ah, si Kuya Cyril, andito na. How about si Ate Luis Juliana? Asa na si Ate Luis? Wala pa? Hmm, share ko lang ulit, but... How about si Ate Abby? Si Ate Abby nga pala. Bali, she's new. Sasali daw siya today. Hi, Ate Abby. Andito ka na ba, Ate Abby? We'll start. Wala pa sila. So, 13. Two minutes left. Then, we'll start. Para hindi na tayo umabot ng alas 12. Kasi kahapon, di ba? Yung 1 hour natin naging 2 hours. So, sige lang. Para naman hindi kayo magutong. So, yan. Let's, last 2 minutes lang naman na. After that, we'll start. So, those yung mga hindi nakaabot sa live stream natin. Again, you can rewatch the video. Pwede nyong panoorin ulit. Tapos, subukan yung sagutan. Yung mga pretest natin. Then, if you are done... Basta dapat honest ang pagkakakorek, ha? Be honest. Kasi, wala lang, wala naman tayo magagawa. Kesa naman magpas kayo ng perfect score, tas hindi naman yun totoo. So, what's the point? Niloloko niyo lang yung sarili nyo, and it's not even fun. Hindi tayo proud sa output or sa gawa natin. So, dapat maging honest sa pag-check ng papel, and then, if nabilang nyo na, i-message nyo kay teacher yung score nyo sa pre-test natin, Okay? So, we only have one minute left. After one minute, we will start mga baguets. Hmm. Saan na kaya yung iba? Thank you, ate. Guwapo kayo si teacher. Char. Oh, nadala, nadala sa headband. Pati sa lipstick. <laughs> Ngayon lang nag-lipstick si teacher, no? O, dili, ay. Mas pretty ka, ate. Char. Okay, so one minute left. We will start after one minute. Ah, okay. Okay. So, andito na rin si Ate Yani. Hi, Ate Yani. Ay, oh, Nikki. Di ba Yani din niya, Nikki? Hi, Ate Yani. Ready na yung notebook, Ate. So, again, para sa mga bago, mga bago nating classmate dyan, prepare your notebook. 
Tapos make sure, again po ulit-ulit si teacher, make sure na isang notebook lang yung gagamitin nyo para hindi mawala yung mga output nyo, okay? Tapos sa notebook nyo, you number your notebook 1 to 10, tapos sa pinakataas na part you write, pre-test in ESP. So again, for today's session, this one is session 1, pre-test in edukasyon sa pagpapakatao. Atiliana, unsang ay Kuya Cyril, anong grade ka nga? Grade Kuya Cyril, unsa ay grade si Kuya Cyril? Copy sa si teacher. Ready. <laughs> Ready na. Sige, sige. So, again, sa Monday, magmamath tayo ha, ulit. Session number 2 on Monday, math. So, siguro mga hapon na kasi mag-duty kami. Probably 4 to 5 or medyo ganun. I-post lang ni teacher. Pero kung maaga kami maka-out, 3 to 4, ganun. Okay! So, grade 6 si Kuya Cyril, teacher. Okay, grade 6 si Kuya. So, we have your grade 4. Grade 4 si Ate Yanni. Si Rexel. And who else? Tapos si Ate Nicole Faye, grade, uh, grade 5 here. Si Lara. Ay, hindi ko, hindi ko na memorize. Sige lang. Hindi <laughs> na maalala na teacher. Sige lang. Okay, so I guess it's already time. Medyo matagal-tagal na din ang pag-iintay natin sa kanila. So, right now, we will start our ESP pre-test. Again, I am Teacher Jen, and I will be your teacher at this point in time. Wala lang masabi, T. Okay, so sige. Before we start again with our pre-test proper, we will have a priming activity. And as I observed yesterday, nako, medyo, medyo. Konti lang yung umangat sa ating palaro kahapon. So right now, we will have the same game. Same game pa rin tayo para makabawi yung iba dyan. So sa mga hindi masyado nakasagot kahapon, galingan nyo today, okay? Dapat mas tumaas yung score nyo. Tsaka sa tingin ko, mas magiging madali to kasi nga, Hi, Ate Abby! Andito na si Ate Abby. Welcome, Ate Abby. Ate Abby is our new classmate. Hi! Ready na ang notebook, Ate? Again, Ate, you write your notebook, Ate Abby, numbers 1 to 10. Tapos sa pinakataas, Ate Abby, you write, pre-test in ESP. Again, ESP yung subject natin ngayon or edukasyon sa pagpapakatao. So, like what we did yesterday, kasi medyo alam kong nabitin kayo kahapon sa pa jumbled letter natin, sa jumbled word puzzle natin. We'll be doing the same thing ngayon. Kaso nga lang, of course, iba na yung mga words. Yesterday, science-related terms. Right now, mga Filipino, mga Filipino na salita. Tsaka, again, yung mga salitang ito is ma-i-encounter natin. Anong nahulog? Sa ESP pretest natin today. And again, sorry pala if medyo maingay ha, may mga maingay here and there, kasi hindi natin yan maiiwasan mga palalobs. Hi Ate Rexel, I'm Chavesh. <laughs> if you're watching, I love you Ate Rex, miss you. Ready na ako sa ating mukbang. Okay. So, ready na, ready na. Okay, so para malaman ni teacher if you are all ready, eto. Gusto ko i-comment nyo ang salitang kahapon, di ba, ang ginamit ni teacher is moon. Ngayon, gamitin naman natin ang 
uh, gusto ko sinang astronomy. So, gusto ko i-type in ninyo ang what world. Ah, okay. Yung pinakamainit na planet in our solar system. Alam nyo ba yon? Ano ba yung pinakamainit na planeta sa solar system natin? It's Venus. Okay, para malaman ni teacher na you're ready, kindly comment, Venus. Venus. Para mag-start na tayo. Again, ang Venus ang pinakamainit na planet in our solar system. I-comment na kay mag-start na ta. Comment, comment, comment. Venus, okay, ready na si Ate Abby. How about yung iba? Are you ready? Si Ate Abby lang ang ready pa. Hi, Ate Desiree. You're here na. Hi. Okay, ready na si Ate Liana din. Okay. Si Frankie as well, ready. Okay, so I guess we will start. Venus! <laughs> Sige lang. Sige. <laughs> okay, so mag-start na tayo with our first jumbled puzzle word. Okay, ganito. Uh, sasagutan niyo muna yung hang 1 hanggang 10, okay? Kasi kahapon ang ginawa natin, every number reveal, every number reveal. So medyo nagiging unfair pala yon sa mga pupil natin dyan na medyo mahina ang internet. Kasi nga raw, nasa next number na tayo, tapos sila nandun pa, tapos nakikita nila yung sagot sa comment section. So, ang gagawin natin ngayon, tatapusin muna natin ang 10 words before natin i-reveal ang sagot. So, wala munang sasagot sa comment section, okay? Para hindi ma-reveal yung answer. So, I'll gi I will give you probably 15 seconds. Medyo matagal na, no? Siguro 10. Kasi Filipino naman to, eh. Magiging madali lang to. So, I'll be giving you 10 seconds para buuin yung mga nakajumbled na mga letters. Okay? So, let's start with our word number one. Madali lang to. Again, wag mo nang sagutan. There you have it. Sorry ha, talagang inuubo pa si teacher hanggang ngayon. Okay. Okay, I guess you are done. Let's proceed with second number. So, our second word is... Yeah. May pa oops. Again, wala muna sa sagot. Oops. Okay, let's proceed with word number three. So we have here. Okay. Palad. So, definitely hindi palad yung word na pinapaulaan ko, ha? Palad. 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 Okay. Next word we have here. Nupuwa. Nakakatawa yung mga salita. Natatawa si teacher. Okay, again, it's no puwa. So, dapat gamitin nyo yung mga matatalas nung isipan. At saka malilinaw ng mga mata. Yan. Okay, next. So, we're into question number five. Natatawa ako sa mga salita. Tiis ba? Tiis ba? Nagtitiis kayo sa akin. Ganun. No choice eh. Si Teach. 
No choice, teacher Mahood. Sige lang, pagtisan nyo lang si teacher. Okay, so next word, number six. Number six na tayo. Sabihin nyo lang kung medyo mabilis si teacher, ha? Comment nyo lang, teacher. Medyo mabilis ka, teacher. Baka hindi nyo na... Okay, hindi, na, hindi kayo nakaka-follow. Okay, let's proceed with word number six. Word number six is the last ka. Again, mga ate, kuya, mami, daddy, mama, papa, huwag niyong turuan sila, please. Let them answer by themselves. Kasi baka kayo na yung sumasagot dyan, ha? Let them answer. You can join as well, pero huwag niyong i-share sa mga bagets natin. Okay. So, let's proceed with word number seven. Okay, word number seven is, yan, ano to? Admon. <laughs> Medyo si, si teacher din nahihirapan sa pagbasa. Nababasa? Ah, oh, sorry. Ah, oh, sige lang. Sige lang. Mag, mag slow down konti si teacher. Medyo mabilis daw. Sorry. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sorry. Medyo bagala natin ng konti, okay? Excited si teacher eh. Baka ako lang nadadali. At syempre ako gumawa madali eh, para sa akin. <laughs> okay, so yun. Tapos na ba kayo? Baka magalit kayo kasi mabilis si teacher Okay, next number. Next. Next, number eight. Number eight na tayo. Okay, number eight na tayo. We have here. <laughs> so, Gail. Ay, nawala daw at Ileana. <laughs> sige lang, sige lang. So, Gail. Number eight. Ateliana, i-comment mo na, na lang yung number na hindi mo naabutan. Kasi nga nung minsan yung internet natin, kaloka. But it's okay. I-comment lang ate kung anong number yung nawala yung connection nyo or... Ayan na, no? may pa-picture si ate, si ate Lara. Thank you, ate Lara. Ma'am Che, i-maximize sad na, oy. Kasi mo sa picture ni... <laughs> i-maximize, ma'am. Basta para makita nyo talaga yung mga titik, yung mga letter. Again, it's number eight. Oh, anyways nga pala, pwede kayong mag-picture. Picturean, magpa-picture kayo habang nagsosolve. Then, i-share nyo sa wall ni teacher para mas maka-encourage pa tayo ng ibang mga classmate na jumoin. Anyways, this one is free, walang bayad. Basta may internet si teacher, go. At saka may kuryente. Okay, so wait ha, kasi may mga nawawala. Okay. Number 8 na po tayo. Opo, number 8. So, this is word number 8. Yes, ati. Okay. Balikan natin ha kasi sabi ni ati sa number 4. Number 4 lang ate. Okay, balik tayo sa glit. Give chance tayo sa mga classmate natin. Kasi minsan... 
si internet, kailangan talagang intindihin. How about si Ate Liana? Or gusto niyo ulit? Ay, oh, naku, parang na, from number one na lang. Tapos hindi lang ganun katagal, okay lang? Ay! <laughs> Nakita niyo ba ang sagot? My God. Wait. Okay. Again, here's number one. I-replay ni ti replay Ipapakita ni teacher ulit, ha? Okay, sige. Pero hindi na ganun katagal. Kasi baka abutin tayo ng alas 12 ulit. So again, this one is word number one. Kindly rearrange. This one is para sa mga medyo um, nawawala nga internet ng iba, oh. Sige lang. Next number, number two, inulit ko lang to ha. Ito, oops. <coughs> oops. Good morning, Raquel Bumagat. It's word number two. <gasps> Papaliit ng paliit kayo. Internet kasi no, pawala ng pawala. Okay, next. Word number three. So again, replay na lang to. Para sa mga hindi nakaabot. Word number three. Saglit. Hmm, Ate Liana. Wala d'yo teacher ba? sa amu ah. Hmm, sige, post ko lang ulit, ha? Yan. Okay, may pa-comment si Madam Grace kay Ate Sophie. Ate Sophie, yes. Continue answering, Ate, kahit na hindi ka maka-comment. Anyways, mamaya pa tayo magko-comment-comment. Pero okay lang na, Ate Sophie. Next time, makaka-comment ka na. Don't worry. Anyways, Ate Sophie, pwede ka mag- Comment dito sa Facebook Messenger natin. Facebook group natin. GC. Pwede. Eh, pretty kay Katcher. Thank you. Charot. Nag-lipstick lang gani si teacher. No? Pretty daw yun. <laughs> okay, Ateliana. Are you here na? I-click lang na, Ateliana. Okay, again, let's proceed with word number four. Sorry, ha? Kasi nawawala ang internet ng iba. So, pagbigyan natin sila. So, again, here is word number four. Again and again and again. Nupwa. So, para sa iba, may second chance kayo para sagutan. Again, it's nupwa. Sophie message, okay. <laughs> si Atiliana, saan ka na Atiliana? Kuya Cyril. Okay, let's proceed with word number five. Okay, ito. Tiis ba? Yun yung gagawin natin ngayon. Magtitiis tayo sa internet natin. is this pag may time <laughs> yan again next number ito number 6 the last ka the last ka dito ba't ano okay the last ka So again, pwede nyo siya i-share tong video natin para yung ibang mga bata maka-join as well. Para di lang sige dula, sige lang dula ang nawong. <laughs> May list din na ginain yung name. <laughs> okay, next word. Word number seven. Adaman who? 
Adaman hu. Yan. Adaman hu. Napaka-pisitig siya. <laughs> okay. Are you done? Okay. Next word. Number seven. So, number seven na tayo, children. Ah, seven pala yun. Sorry. <laughs> That was number seven. Tapos ngayon, we'll have our word number eight. Tapos ngayon, we'll have our word number eight. Saglit, saglit, saglit. Ah. Okay, next. It's sugail. Ah, oh, char, sugail. Ayan. Sige, paki rearrange yung mga word. Yung mga titik para makaform tayo ng new word. Naku, mukhang yung signal ng iba pa, wala-wala na rin. Sige lang, it's okay. Just rewatch the video. Yun lang yung magagawa natin talaga as of this moment. Pero marirewatch nyo siya mamaya. Hindi ngayon. Pagkatapos, pagkatapos ng video, pwede nyo siyang i-rewatch. But then again ha, huwag nyong i-skip dun sa may sagot na. Let's be, be honest everyone. Okay. Di, kay diritsyo sa answer. Ano? Perfect. Di unang answer sa question eh. Okay. Next. Whew, second to the last na ta. Number nine. For question number nine, we have here. Aktaib. Aktib. <laughs> Akta. Basta again ha, mga mommy, mga mama, ati kuya, huwag turuan ang mga bagets. Let them answer on their own. Hmm. Nawala na po ng signal aning uban. Balik to na po to. Ati Liana, okay na ba yung connection mo ate. Kita mo na ba si teacher and kuya, kuya Cyril? Tapos yung mga gumagamit pala ng cellphone ha, i-full full view nyo siya, i-maximize nyo para makita. Kasi kung hindi nyo siya i-full, mahati lang yung matitingnan nyo hanggang dito lang, totoo. So, i-maximize nyo, i-full screen nyo yung mga cellphone nyo para makita nyo yung buong video para makita nyo ang kagandahan ni teacher charot <laughs> naulo ko yun okay okay let's continue with La with our last word ah, makanos din ang tagal Dili na po naman ng split, oy. Kay para po, di ba, kung magsigil lang tagbisaya, di atong mga student, maano po magsigig bisaya? At least, di ay, makapunit o Tagalog here and there, di ba? So, if you have question as well, kids, pwede nyong i-comment Tagalog po, a Filipino rather, 
Filipino or English. And, alam nga, makuan mo, gusto kay ESP Filipino ba yan? Kuan, medium of instruction. So, magtagol, mag Filipino, Filipino, yun. <laughs> Okay, are you done with word number nine so that we can proceed with our word number ten? Okay, number ten na ta. Nawala na po, okay. <coughs> Sorry, giubugin si teacher. Okay, last word na tayo. Then afterwards, we will check. Okay, we have here anit hand. Mi anit na mi hand pa wagas. Okay, sige. Take your time in answering. Siga ang mata para makita ang letra. <laughs> so ayan, sige. Take your time, children. Then afterwards, we will check. Alam nyo, marami talaga sanang gustong sumali, pero di ko alam ang nyari. Usually, no, the main problem is yun nga, yung internet natin. Mabagal. Mas mabagal pa sa pagsasalita ni teacher. Okay, are you done, children? Okay, para malaman ni teacher kung sino na yung mga tapos. Yun, para may iba na naman. Uh, gusto kong itype niyo yung pinakaunang planeta in our solar system. Wow, parang nasa, nasa science tayo, no? The first planet sa solar system natin, itype nyo. Ala, itype nyo. Para malaman ni teacher na ready na tayo for checking yung priming activity natin. Alam niyo ba kung ano yung pinaka first planet? Sige daw, sige daw, be. Hindi mo na sasabihin ni teacher. I will let you think. Para naman may twist. Kung ano yung first planet in our solar system. Ikay in, itype niyo sa comment section para malaman ni teacher na ready na kayo para mag-check. Ay, walang sumasagot, be. Hindi nyo alam. O, baka nalimutan nyo. Tigulang naman ako mga estudyante. O, liwat ni teacher limtan nun. Okay, so, talagang walang magkocomment. <laughs> so, sige daw, be. Ah, nandito mag-check, eh. Walang mag-comment. Mawag maan ni Dani. <laughs> Angelo Mercury. Check kuya Angelo. Ang pinakaunang planeta or the first planet sa ating solar system is Mercury. So, please comment Mercury para malaman ni teacher na ready na kayong i-check yung mga papel ninyo. Okay, check at the Abby. It's Mercury. Okay, sige. Comment Mercury. So, ready na si Angelo. Ready na rin si Ate Abby. How about the others? Ready na ba kayong i-check yung priming activity natin? Sa Ate Desiree, are you still here, Ate? Paramdam ka na. Ayun. Ayun na sa Ate Desiree. Mercury. How about si Nicole? Ate Nicole, ready na ba kayo? Frankie, how about si Ate Lara? Okay, so again, dito sa priming activity natin, you will be the one who will check your paper. So remember, sabi ni DepEd, honesty is the best policy. Kasi nga, ano naman ang gagawin natin sa perfect score na isasabit nyo kung hindi naman yun, yun yung totoo. Yan, ready na si Ate Lara. At saka, ba diba, kapag nagpas kayo ng 10, kayo sa sarili nyo, alam nyo na hindi yun yung score nyo. 
maulo ta gamoy dito confident sa ato ang gipas so again whatever your score is kahit na ilan yung score nyo don't be shy yun yung totoo at least yun yung totoo so kahit na 1 2 3 4 or 5 don't be shy to share your score kasi kahit ganyan yan totoo yan Kesa pa share share og 10 unya dili dito tinuod nga 10 mm niluloko nyo lang yung sarili nyo and it's not fun charot <laughs> okay sige na let's continue mukhang handa na kayo para i-check yung primary activity natin so again for our jumbled word puzzle mag check na tayo the first word Madali lang yung first word natin. Again, it's iyab, ha? Okay. Ano kaya ang salitang ito? Okay. Pati ang, teacher, pati ang internet connection ni teacher, gawala-wala, sad. Okay. So, what do you think is the answer for the first number? Okay. I-PM ni teacher or i-post sa comment section down below. Bagay? Is, wala namang G at T. Wala namang G. Ah, okay. It's bahay. Ang unang salita is bahay. Okay, very good, Angelo and Sophie. And Frankie, it's bahay. So, i-check ang papel kung bahay na siya, kung wrong, i-wrong. Okay? Dili ta mag-manipulate sa tong own answer. Okay, next word. Oops! What's the answer? Anong salita kaya ito? Oops! Okay, oops. Sino ang makakasagot? Oops. Ang ang makaka teacher ang kusog og internet. Okay, very good Angelo. Si Angelo, si Kuya Angelo may pinakakusog og internet siguro ay. So gisundan ni Ate Desiree. So, it's puso. It's puso. Puso for word number two. Okay. <laughs> Wrong spelling ang puso ate. It's P-U-S-O. Hindi P-O-S-U. <laughs> Again ha, kung wrong spelling wrong, wag nung baguhin. Dapat P-U-S-O. Dapat ganito rin ang pagkakasunod-sunod ng mga titik. Kapag mali, mali. <laughs> okay. Next word. Number three na tayo. Okay, anong salita kaya ito? It's palad. Uy, gaw na na ang uban. <laughs> I love Saan yung palad? Ano kaya? Palad. Okay. Lapad. Sabi, mm, ayaw mo guna-una. <laughs> na, yun naman pangkot sa mong, okay. Any other answer? No, it's not lapad. <laughs> it's not lapad. Any other answer? Huwag nyo nang baguhin na hindi siya lapad. Lapad, parang pera yan ng Japan. Tama ba? Okay, check at the Desiree. The answer is palda. It's palda. Palda, palda, palda. Yan. Palda. Okay, next word. Number, anong next na ba? Number four. Number four na ang sunod. Okay, para sa next word, we have nupua. Anong salita kaya ito? Nupua. It's nupua. What word is it? Pwede nyong i-comment na? Yung iba. <laughs> 
Okay, very good, Ate Sophie. The answer is upuan. Upuan. Again, it's upuan. Okay, next word. Number five. Wait, nagahalo. So, number five na tayo. Okay, ito yung ginagawa nyo sa inter internet connection nyo. Tiis ba? Tiis ba, te? Tiis ba? Anong salita kaya itong tiis ba? Okay, very good, Angelo. The answer is... Bisita. Bisita. Okay, check this out the three. Bisita. Oh, bitaw no check on ta siya isabit, but it's not isabit. Sorry, ati. <laughs> It's visita. Sorry, Ate, che, Ate Lara. Ang ginamit na salita sa pretest natin is visita. Although, check sana ang isabit, pero visita yung word na matatagpuan sa pretest natin. Okay, next word. Word number five. Saan na bang... Ay, number five pala yun. <laughs> That was number five. So, right now, number six na ta. Dalaska. Dalaska. What word is it? Dalaska. Madalaska. Char, Dalaska lang. Huwag mong dinadagdagan, teacher. Dapat ganun. Okay. okay, check at the desiree. The answer is kalsada. It's kalsada. Okay, na ula higa mo si Ati Sophie, but again, the answer is kalsada as well. Check Ati Sophie. Again, kalsada. Okay, next word, number seven. Number seven na tayo, children. For our word number seven, we have here Admanhu. Admanhu. Na ulahi ni sila ati ba? Si ati Liana. Usually, ganun yun no, pag, pag medyo humina yung internet natin. Bali, parang nahuhuli tayo sa video. Minsan, sobrang nahuhuli na tayo. Sige lang, if that would be the case, i-refresh lang, i-refresh para ma-update. Ma okay, again, the man, again, anong nga ito? Adman who? Anong salita kaya ito? Okay, sabi ni ati Frankie, humanda. Si Frankie ba yan o si ati Nicole? Again ha, yung mga salitang ito ginamit sa pite So, the man... Uy, pwede humanda, pero hindi dumanda. Humanda, sorry. Although, yes, pwede hum humanda, pero hindi talaga humanda. How about the other? What's your answer for this word? Sorry, hindi humanda yung inihanda ni teacher na salita. Although, pwede humanda, pero hindi yun ang ini inihanda ni teacher. Madahong? Mm, hindi madahong? Any other answer? Almost there. <laughs> Anybody, how about Angelo? What's your answer, Angelo? Pasensya ha, maingi ang mga bebelab namin eh. 
Dumahan, my God, it's almost there. Dumahan. Okay, ang tama ang kasagutan is almost there. Dumuhan. Dumuhan. Okay, check. Dumuhan. Sorry, ha. Pwede, although pwede siya humanda, hindi yun eh, ang gagamit, ginamit ko sa pites natin. It's damuhan. It's damuhan. Next is number eight. Bibi! Ayaw kayong sapa, Bibi! Number eight, Nathaniel! Okay, for word number eight, it's sumagil. Ang hihingay ng Beba Love namin. Sorry. <laughs> Anong salita kaya ito? Sumagil. Ay, and, go, so, sugil lang pala. Sorry. Sugi, sugi, sugail. Okay, check Angelo and Ate Desiree. The answer for this word is gusali gusali again no no no, no lahig din si ate Liana kay napa siya sa kalsada na ano mi sa gusali sige lang ate okay next number number nine wait Nasagul na nito. Ah, nandito pala. So, number nine na tayo. It's Aktaib. Aktaib. <coughs> Anong salita kaya ito? Pwede nyo i-comment yung sagot nyo? Aktaib. Aktaib, what's your answer, children? Let me know your answer with this word. Aktaib. Okay, check Frankie. The answer is katabe. It's katabe. Ay, Nicole. Nicole, si ate Nicole. Dapat ay, hindi i. It's katabe. Hindi i. Wala namang i, di ba? So, it's katabe. Dil ah. Hindi bitak ate, abi gay. Ah, abi. It's katabe. Ate Nicole, pag mag-comment ka ate, pwede mo lagyan ng Nicole. Tapos answer mo para ma-identify ko if it's Frankie or Nicole or ate Yanni. Okay, so, so this, okay, nine, number nine pa pala yun. So, right now, nandito na tayo sa ating last word. Okay, so we have here, a knit hand. What do you think is this word? A knit hand. You can comment it. Let me know what the word is. Anit hand. Anybody? Anybody from the group? Sige na, answer na. Okay, it's check Ati Desiree and Ati Frankie. The answer is tindahan. <laughs> it's tindahan. <laughs> Hindi hand knit. It's tindahan. Wrong. Okay. Check Nicole. Tindahan. Sure. Hinay daw signal sa balay. Nitawag si, si Sophie. Sige lang ati Sophie. I-refresh lang ati. Tapos i- Kuan na ni teacher ulit yung mga tamang salita. Para ma-check ninyo ulit. Okay.
So if yun, so if you are done, paki-check, paki-bilang kung ilan yung tamang sagot niyo, i-check ha yung totoo dapat. Tapos i-comment niyo or i-PM niyo kay teacher yung score niyo. Para malaman ni teacher yung score niyo kung nag-improve ba yung performance niyo compare kahapon sa science natin session or baka naman medyo kinulang ng konti. <laughs> Sige, paki-comment children ang inyong score. Okay. Hi at uh, dito na pala si Ate Rexel Hart. Okay, ang score ni Ate Rexel is 8. Ay ate, hindi lang hindi yan lang. Huwag mong sabihin lang. 8 lang ako, teacher. No, hindi yan lang. It's 8. Okay, 8 kay Ate Rexel. Kasi nagamit kay Giovanni, si Ate Nicole or si Ate Yanni. Si Nicole. Okay, si Ate Desiree is 8. 8 si Ate. Record ni teacher. Okay lang yan kahit na hindi mataas yung score nyo. Nakakalito nga naman minsan, di ba? May ibang, may ibang word pa na tama yung sagot nyo. Hindi lang talaga yung ginamit ni teacher like yung damuhan. Pwede nga naman talaga humanda. Pero damuhan yung na-prepare ni teacher eh. Okay, so again, I'll try to record. Try me pa record to record ha. So again, Nicole, okay, let's start with this array. Ang score ni Ate Desiree is 8. Uy, bumaba ka Ate. 8. Ay, baka iba to. So, kahapon is 9 yung score mo sa priming activity. Si Ate Lara is 6. Perfect ka kahapon Ate Lara. Next, we have Frankie. 3. Okay lang yan Ate Frankie. Kahapon, 8 kay Ate Frankie. Sige lang, better luck next time. Diba? Mo nag-ingan nilang, better luck next time. Okay, Angelo is 7. Kahapon kay Angelo 8. And, who else? Nicole. Nicole Faye is 8. Kahapon, 9 kay, kay Nicole. Si Ate Yanni. Sophie is 9. Oh, Si Ate Sophie lahat ang tumaas. Kahapon si Ate Sophie 8, ngayon 9. How about si Ate Liana? Si Ate Abi, ilan ang score mo Ate Abi? Ilan ang score mo Ate Abi? Let me know your score Ate. Si Kuya Cyril, ay baka nag-check pa sila ni Ate Liana. Ulahin mo good ilang signal. Naulahi sila gamay. So, if nahuli mo Ate Liana and Kuya Cyril, i-comment lang mamaya para ma-record ni teacher niyo yung score. Okay? Okay. So, right now, naka one hour na ito. Gaprami activity pa ito. Magdalita. Kaya malas dosihan na po ito. May gulay. Hmm... So, again ha, dapat next session, kapag sinabing 4 p.m., 4 p.m. talaga magsta-start sana so that we can start. Again, Filipino time, hindi pag sinabing Filipino time, malate. Dapat pag Filipino time, on time. Ganon. Oh, fibra daw kay Sophie. Ay, si Madam Grace, di ay nang kuan. <laughs> Imuhat eh, Madam Grace, mo ay kuan. Mo ay nine. <laughs> Okay, kay Ate Liana is 8. Ate Liana, 8. Si Kuya Cyril, ilan kay Kuya Cyril? 5 pala daw kay Ate Sophie, sorry. How about si Cyril? Ay, naglibog ko. Ay, sorry. Cyril is 9. Good job, Cyril. So, wala si Ate Louise Juliana ngayon. Ah, sige lang, Ate Abby. It's okay, Ate Abby. Next time, mag-improve. No problem. No problem. But you're like, next time. At least, diba, it's an honest answer. Very good yan. You are honest. Okay. So, mukhang handa na tayo para sa pretest natin. Kay Nungu, one hour na taga prime activity pa ta. Okay. 
unique fiber. Hello, Madam Grace. Ah, mabit ang internet connection food. Here is unique fiber. Unique food. Hinay sa inyo nga. Ano ka na? Sige lang. Aksu katong tag. Oh, sige. Let's continue. So, right now, mag pre-test na tayo. We will officially start our pre-test. Kaya, one hour na ta. Magtan tagting pa ni Ud to. Good mo na pud mo. Ganda ng hairband mo po. Thank you, Ate Abby. May pa-headband si teacher. Gusto nyo? <laughs> wala ah. Nag-iisa lang to. Walang iba. Para lang masaya, di ba? May pahid ba ni ganito si teacher? Okay. So, right now, we will start with our pri... No, hindi na siya primary activity, sorry. We will start with our pre-test again. Write your paper, pre-test in ESP, then number it 1 to 10. 1 hanggang 10. Mag-start na to, kay malas dosihan na gita. Good mo na mo. Okay. Para malaman ni teacher if you are ready, if you are ready, so ganun, astronomy pa din to. Gusto kong i-comment nyo sa section, comment section down below, yung pinakamalaking planeta sa ating solar system. Para malaman ni teacher if ready na kayo para sa ating pre-test, pre you comment down below yung pinakamalaking planeta sa ating solar system. Sino kaya ang makakasagot? Biggest planet in our solar system. Pinakamalaki. Okay, check at the Desiree. The answer is Jupiter. Check, Angelo. You comment Jupiter. You comment nyo yung Jupiter para malaman ni teacher that we are all ready to answer our pre-test. Okay, ready na rin si Ate Abby. How about the other? How about the other? Are you ready? Okay, ready na rin si Ate Frankie as well as si Ate Rexel Hart. Okay. So, sige. Sige, mag-start na tayo. Okay, alas dulusin na. Okay, let's start with our question number one. Medyo mahaba-haba pa naman ang ESP no, yung mga wording. Mahaba. Then, sorry if medyo ma ma-fold-fold -fold ang Dila ni teacher, okay? You know na, magtagalig-tagalig ta. Okay, anyways, let's continue with problem number one. Okay, I will read it first. First question is, you listen muna bago ko idikit sa inyo. Okay, tumutukoy ito ay tumutukoy sa bisita o mga... Ay, maingay. Okay, again. Tumutukoy sa bisita o mga taong galing sa ibang lugar. Is it A, kalaban, B, kaaway, C, panauhin, or D, magnanakaw? Natawa ako doon na. Tumutukoy sa bisita o taong galing sa ibang lugar. Bisita. Is it A, kalaban? Huwag niyong i-comment ha. Sa notebook niyo lang sagutan. A, kalaban. B, kaaway. Si panauhin or di magnanakaw. Yan. Again, tumutukoy sa bisita o mga taong galing sa, ano po, galing sa ibang lugar. Kalaban, kaaway, panauhin o magnanakaw. Okay, question number two. You listen, okay. Ang pagtulong sa gawaing bahay na may ngiti sa mga labi habang gumag, ginagawa ito ay isang Is it A. Mahirap na gawain? Is it B. Magulong gawain? C. Magandang gawain or D, imposibleng gawain. Again, uulitin ko. Ang pagtulong sa gawaing bahay na may ngiti sa mga labi habang ginagawa ito ay isang A. Mahirap na gawain. 
B. Magulong gawain C. Magandang gawain or D. Imposibling gawain So again, you write only the letter of the correct answer. Titik lang yung isusulat nyo dyan sa notebook ninyo. Okay? Okay. So, let's proceed with question number 3. Number 3 na tayo, ah. Okay. For question number 3, we have here. Ang pagsali sa ang pagsali sa paligsi eh, 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 sorry. Ang pagsali sa pal paligsahan sa barangay ay kailangang A. sa pilitan B. tulakan C. pahirapan or D. bukal sa puso. Uulitin ni teacher. Ang pagsali sa paligsahan sa barangay ay kailangan A. Sa pilitan, B. Tulakan, C. Pahirapan, or D. Bukal sa puso. Titik lang ang pipiliin mga bata. Okay, nasa pang-apat na katanungan na tayo. Okay. Ito. Inutusan kang bumili sa tindahan ng iyong nanay. Sobra ang perang pambili na naibigay sa iyo. Ano ang gagawin mo? Uulitin ko. Inutusan kang bumili sa tindahan ng iyong nanay. Sobra ang perang pambili na naibigay sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Itago ang sobrang pera. B. Ibigay ito sa pulubi. C. Ibalik ang sobrang pera or di ibili ng candy ang sobrang pera. Inutusan kang bumili sa tindahan ng iyong nanay? Sobra ang perang pambiling na ibigay sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Itago ang so excuse me. <coughs> itago ang sobrang pera. B. Ibigay ito sa pulube. C. Ibalik ang sobrang pera. Or D. Ibili ng candy ang sobrang pera. Wait, inumuna ng tubig si teacher. Nanunuyo na ang lalamunan ko. So again, that's question number four. Wait lang. Okay, drink muna ng water si teacher. <laughs> Nag-dry na ang lalamunan ni teacher. Okay. So right now, nasa panglimang katanungan na tayo. Okay, here's question number five. Okay, for question number five, nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na kinuha ang ball pen ng iyong kamag-aral. Ano yung gagawin mo? A. Aawayin ang kaibigan. B. Papauwiin ang kaibigan. C. Babaliwalain ang nangyari? Or D. Sasabihin sa kaibigan na ibalik ang ball pen. Number five. Nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na kinuha ang ball pen ng iyong kamag-aral. Ano ang gagawin mo? A. Aawayin ang kaibigan. B. Papauwiin na ang kaibigan. C. Babaliwa, babaliwalain ang nangyari or letter D sasabihin sa kaibigan na ibalik ang ball pen that's question number 5 okay so sa pang-anim na katanungan okay ito Pinuna ka ng iyong guro dahil nakikipagdaldalan ka sa iyong kaklase. Paano mo ito tatanggapin? A. Hindi ko siya papansinin. B. 
Sisimangutan ko ang aking guro. C. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagdaldal. Or D. Hihingi ako ng sorry sa aking guro. Again, pinuna ka ng iyong guro dahil nakikipagdaldalan ka sa iyong klase, kaklase. Paano mo ito tatanggapin? A. Hindi ko siya papansinin. B. Sisimangutan ko ang aking guro. C. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagdadaldal. Or letter D. Hihingi ako ng sorry sa aking guro. Hala, pawala ng pawala kayo mga children. Signal na naman, Besh. Okay. Tingnan muna natin. Baka may mga nag-comment na doon. O, oh, wala din. Okay. Next number. If nahuli kayo ha, i-comment nyo lang kay teacher kasi mukhang nawawala-wala yung internet nyo. Comment nyo lang para mabalikan natin if you want. So, okay. Question number 7 na tayo. Sorry. Okay, for question number 7, again, if medyo may part na hindi nyo naabutan, i-PM nyo lang si teacher. Or i-post nyo sa comment section para mabalikan natin yung number na hindi nyo naabutan. Okay? So, ngayon, we'll proceed with question number 7. And question number 7 goes... Mm, number 7. May bago kang kaklase galing sa malayong probinsya. Nalaman mong pinipintasan ito ng mga kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila? May bago kang kaklase galing sa malayong probinsya. Nalaman mong pinipintasan ito ng mga kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Is it A. Wala akong pakialam? B. Hindi ko sila papansinin? C. Gagayahin ko ang aking mga kaklase? Or D. Pagsasabihan ko ang aking mga kaklase na huwag na siyang pintasan. Number 7. May bago kang kaklase galing sa malayong probinsya. Nalaman mo ang pinipintasan ito ng mga kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Wala akong pakialam. B. Hindi ko sila papansinin. C. Gagayahin ko ang aking mga kaklase. Or D. Pagsasabihan ko ang aking mga kaklase na wag na siyang pintasan. That's question number 7. Again, kapag medyo nahuli kayo, i-comment nyo lang kay teacher kung anong number yung hindi nyo naabutan para basahin ulit ni teacher. Okay? So, sa ngayon... Question number 8 na tayo. We're almost done. Okay. For question number 8. Hi, hello sir. Maestrong Pinoy. Thank you sir for watching. O yung mga, baka gusto nyo din mag-subscribe kay sir Maestrong Pinoy. I-comment nyo din. Not, ano i-comment? Puntahan nyo yung channel ni sir which is Maestrong Pinoy. Okay. Next. We're into sa pangwalong katanungan. Okay, pangwalong katanungan na tayo. Okay, basahin ni teacher. Okay, number 8 question. Ang pag-ihi sa pampublikong lugar ay ginagawa sa A. Damuhan Damuhan B. Palikuran C. Likod ng gosali or D. Gilid ng kalsada Nakakatawa yung tanong na to ha. Ang pag-ihi sa pampublikong lugar ay ginagawa sa A. Damuhan B. Palikuran C. Likod ng gosali or D. Gilid ng kalsada
So again, ang pipiliin nyo lang is yung titik. Only the letter of the correct answer. You choose the best answer. Okay. So that's question number eight. Ngayon, question number nine na tayo. Malapit na tayong matapos. Kasi malapit na rin mag-alas dose. Okay, question number nine. Again, for question number nine, kumain, wait, kumain ng banana cue sa Wendy sa loob ng bus. Bus. Ano ang dapat niyang gawin sa stick pagkatapos kainin yung banana cue? Is it A, itapon sa daan? B, isisingit sa upuan? C, ilalagay sa bag ng katabi? Or D, itatapon sa basurahan pagkababa? <laughs> Depende. Okay, uulitin ko. Kumain ng, ba kumain ng banana cue si Wendy sa loob ng bus. Ano ang dapat niyang gawin sa stick pagkatapos kainin yung banana cue? Is it A. Itatapon sa daan? B. Isisingit sa upuan? C. Ilagay sa bag ng katabi? Or D. Itatapon sa basurahan pagkababa? Si sir daw, sagot niya, depende kung saan iihi pag nasa. Okay, okay na ba? Number nine. Again na yung mga nahuli, kasi mahina yung signal. I-comment nyo lang kung anong number yung hindi nyo naabutan para babasahin ulit ni teacher para sa inyo. Okay? So, last number na tayo. Woo! Baka managin ta. Okay, last number na. So, for our last problem, we have here... Last number... Okay. Lalangoy si Andrea. Ano ang maaari niyang isuot? Is it A. Palda? B. Shorts? C. Maong? Or D. Pantalon? Again, lalangoy si Andrea. Ano ang maaari niyang isuot? Is it A. Palda? B. Shorts? C. Maong? Or D, pantalon. Okay, so what's your answer, children? Yan, 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 yan. So mukhang tapos na yung 10 question natin para sa pretest natin. So right now, handa na tayong i-check. Yung mga tamang kasagutan. Okay. So, again, let me know if may number, may katanungan kayong hindi naabutan. I-PM nyo lang si teacher or i-comment nyo para basahin ulit ni teacher para makasabay kayo sa checking natin. So, okay. Mukhang wala namang nagko-comment as of this time. So, let's check your paper. No, you will check your paper. Kayo ang mag-check ha. Again, sa pagwawas to sa mga papel nyo, dapat maging honest tayo. Sir? Sir? Okay, again, para malaman ni teacher, if you are ready in checking your paper, i-comment naman natin. Mm. Mm. Okay. Kung kahapon sa science natin, ang tanong is, kung ano yung pinakamalapit na star sa ating solar system, if you could remember, the answer is Proxima Centauri. So, ang tanong ngayon ni teacher, hindi sa planet, hindi sa solar system, para malaman ni teacher, if you are ready checking your paper, you have to answer, ano ang tawag sa pinakamalapit na star sa ating mundo, which is planet Earth? I-comment nyo sa comment section yung sagot para malaman ni teacher if you're ready in checking your paper. Again, ano ang tawag sa pinakamalapit na between or star sa ating planetang Earth? So, what's the answer? Pwedeng i-PM kay teacher? Pwede rin sa comment section. 
for me to find out if you are ready in checking your paper. Anybody from the class? Sige daw be. Oh, sige daw be, teacher. Ba't mo kami pinapahirapan? <laughs> ano ang tawag sa pinakamalapit na bituin sa ating planetang Earth? We are talking about Earth. Mm, now ate, yung Proxima Centauri, yung napag-usapan natin kahapon, yan yung pinakamalapit na star sa ating solar system. Sa ating solar system ang basis. But this time, yung pinakamalapit na star orbituin sa ating planetang Earth. Hmm, comets? No, hindi comets. Anybody from the class? Hindi comets. Hindi din Proxima Centauri kasi Earth yung basis natin. Ano yung pinakamalapit na bituin sa ating planeta? Russell Hart is answering. Antares? No, hindi Antares sa te. Sige daw, how about si Ate Desiree? Are you here, Ate Desiree? Ano yung pinakamalapit na bituin sa ating planetang Earth? So, kung nandito ka sa Earth, syempre, taga-Earth tayo. Ano yung pinakamalapit na star na bituin? Sunod lang yung Proxima Centauri. What's the first one? Ay, wala, wala pag nakakasagot. Wala bang gustong sumagot? Polaris, hindi ate Desiree. Okay. I don't know. <laughs> okay. Para mag-check na tanong si teacher, bitaw lang ngayon kay si teacher, dugay-duga yun, gigutong na mi. How about si ate Lara? What's your answer, ate Lara? Ano yung pinakamalapit na between or star sa ating planetang Earth? Okay, sige na. O yan, sira na ni teacher. Tigigutom naman ni teacher. Mag-check na ta, teacher. Okay, so the correct, the correct answer is ang pin... Ay, wait. Okay. Ang pinakamalap... Hindi rin Alpha Centauri. Ang pinakamalapit na between or star sa ating planeta is... ta da 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 Hoy, si Sun or si Haring Araw natin. Si Sun as in S-U-N. Lagi nyo siyang nakikita araw-araw. So, si Sun or ang ating araw, siya ay isang between or star. <laughs> Alam nyo ba yun? Na si Sun is a star? At siya yung pinakamalapit na star sa ating planeta. Okay daw, you comment sun para malaman ni teacher that you are ready in checking your paper. Comment sun. Sun, sun, sun. Sun ang tamang kasagutan. I-comment ang sun, S-U-N, para mag-check na tayo ng papel natin. It's sun. Okay, so ready na si ate Nicole, or si, kasama si Juba ni Good. Uy, si ate ko, ani, yani? Okay, ready na si Frankie. At least may natutunan tayo na science related, no? Nang pinakamalapit na bituin sa ating mundo is si Sun. Okay, so let's start checking the paper. Okay, for question number one. Ito. So, tumutukoy ito. Tumutukoy sa bisita o mga ta taong galing sa ibang lugar. So, what's your answer? The answer is what letter? A. Kalaban. B. Kaaway. C. Panauhin. Or D. Magnanakaw. Grabe naman. Magnanakaw talaga. <coughs> what's your answer, children? Okay. Ang tamang kasagutan is letter C. Charlie. Panauhin. Again, the answer is letter C. Charlie. Panauhin. Tama si Ate Rexel. Heart. That's question number one. Letter C. Okay, for question number two. I-fast track na ito. Kaya ting panood ko na. Okay, for question number two. We have here ang ang pagtulong sa gawaing bahay na may niti sa mga labi habang ginagawa ito ay isang 
A. Mari, mahirap na gawain B. Magulong gawain C. Magandang gawain or D. Imposibleng gawain So, what's your answer? The correct answer is letter It's letter D No, hindi joke It's letter C Magandang gawain Again, letter C Number two Magandang gawain Next, number three na naman tayo For question number three We have here Ang pagsali ng Ang pagsali sa paligsahan sa barangay Ay kailangang patlang Is it sapilitan? Tulakan? Pahirapan? O bukal sa puso? Ang tamang kasagutan ay titik D, delta, delta, bukal sa puso. Bukal sa puso, number three. Okay, next, number, number four na tayo, number four na. Okay, inutusan kang bumili sa tindahan ng iyong nanay. Sobra ang perang pambili na naibigay sa'yo. Ano ang gagawin mo? A. Itago ang sobrang pera. B. Ibigay ito sa pulube. C. Ibalik ang sobrang pera. Or D. Ibili ng candy ang sobrang pera. So, ito medyo may twist ito konti. Although, pwede nyo namang ibigay ito sa pulube. Remember, hindi nyo pa pera yan. At saka, hindi pa kayo nakahingi ng permission kay nanay. So, ang tamang kasagutan with this one is letter C. Ibalik ang sobrang pera. So, kapag naibalik nyo na yung pera, tapos sinabi ni nanay na it's up to you kung ano yung gagawin mo, di pwede mo ibigay sa pulube. Pero, in the first place, hindi mo pa munang i pwedeng ibigay sa pulube kasi nga, hindi mo pa siya na sasauli sa nanay mo. Okay? Yun mo, ganun yung gawin natin. Okay, the correct answer for number four is letter C. Ibalik ang sobrang pera. Charlie, Charlie, letter C. Next. Okay, next number is number five. For number five, Nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na kinuha ang ballpen ng iyong kamag-aral. Ano yung gagawin mo? A. Aawayin ang kaibigan. B. Papauwiin na ang kaibigan. C. Babaliwalain ang nangyari. Or D. Sasabihin sa kaibigan na ibalik ang ballpen. So, ang tamang kasagutan para sa number 5 is, of course, sa letter D, Delta. Delta D Sasabihin sa kaibigan na ibalik ang ball pen That's the correct answer Letter, letter D For number 5 Okay huh? Medyo bilisan natin ng konti ha? Kasi alas 12 na Number 6 For number 6 Pinuna ka ng iyong guro dahil nakikipagdaldalan ka sa iyong kaklase Paano mo ito tatanggapin? Nako, ganyan kayo minsan. Sige lang, chika, chika, chika. <laughs> Nakikipagdaldalan sa katabi. So, ano yung gagawin nyo pag pinuna kayo ng teacher nyo? Is it A, hindi ko siya papansinin? B, sisimangutan ko ang aking guro? C, ipagpapatuloy ko pa rin ang pagdaldal? Or D, hihingi ako ng guro, hihingi ako ng sorry sa aking guro? Okay, ano ang tamang kasagutan, mga bata? Okay, check. Ang tamang kasagutan is titik D, delta. Hihingi ako ng sorry sa aking guro. Huwag niyong simangutan si teacher kasi nakakapangot, nakakapangit pag nakasimangot. Char. Okay, question number seven na tayo, mga bata. May bago kang kaklase galing sa malayong probinsya. Nalaman mo ang pinipintasan ito ng mga kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Is it A. Wala akong pakialam? B. Hindi ko sila papansinin? C. 
gagayahin ko ang aking mga kaklase or D, pagsasabihan ko ang aking mga kaklase na huwag siyang pintasan. So, ano kaya ang best answer para sa katanungan na ito? So, may mga bago kayong kaklase like mga transferi, ganun. What would you do? Okay. So, check. Ang tamang kasagutan ay letter D, delta pa din. Pagsasabihin, pagsasabihan ko ang aking mga kaklase na huwag siyang pintasan. Delta, 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 letter D for number 7. Okay. So, number 8 na tayo. Number 8. Ito, medyo nakakatawa yung tanong sa number 8, no? Okay, para sa katanungan, ang pag-ihi sa pampublikong lugar ay ginagawa sa A. Damuhan B. Palikuran C. Likod ng gusali O D. Gilid ng kalsada Naku, mukhang guilty ang mga boys dito sa damuhan, na <laughs> Okay, syempre, kapag nasa public places tayo, tas naiihi ka. So, saan tayo? Dapat umihi. The correct answer is, Uy, hindi damuhan, besh. Baka may ahas dun, besh. <laughs> okay. The correct answer is letter B. Palikuran or CR, ganon. Public CR or yung mga nagbabayad kayo, ganon. So, the correct answer is palikuran. Sa CR pa rin tayo magsi-CR. Mag- Ihi or magbabawas. Again, the answer is bravo, bravo, B, palikuran. Okay? So, second to the last number. Mm, malapit na kami matapos. Kumain ng banana cues sa Wendy sa loob ng bus. Ano ang dapat niyang gawin sa stick pagkatapos kainin? A, itatapon sa daan? B, isisingit sa upuan? Or D, ilagay sa bag ng katabi or di itapon itatapon sa basurahan pagkababa Okay, what's your answer children? Let me know what your answer is Comment nyo nga Uy, definitely hindi mo siya ito, huwag mong ilagay sa bag ng katabi mo, kasi baka mapagbintangan kang magnanakaw Okay, wag gawin yun So the best answer would be Itatapon sa basurahan pagkababa delta. Delta, delta, delta. Delta. Okay. So, ito na sa huling katanungan na tayo, children. Ay, salamat. Matatapos na rin. Last number na. Ito. Lalangoy si Andrea. Ano ang maaari niyang isuot? Is it A, palda? B, shorts? C, maong? Or D, pantalon? So, alam ko marami sa inyo ang miss ng maligo sa mga swimming pool at dagat. Pero, sa panahon ngayon, di ba, sa COVID crisis, medyo iwas-iwasan muna natin ang, pag, ang mga gawain yan. Maligo na lang sa itong mga kuan, tab. Maglangoy-langoy na lang tag tab. Okay, so, lalangoy si Andrea. Is it A, palda, shorts, maong, or pantalon? What's your answer, children? Okay, check. Ang pinaka-best answer in this problem is B, shorts. It's bravo, 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 shorts. Huwag din naman magpalda kasi kung magpapalda kayo, shing, makikita pa rin yung mga di dapat makita. So, the best answer is B, bravo, shorts. So, again, this is the last problem. So, ngayon, ay, salamat, upos na. Sobrang tapos na tayo. Okay, so right now, I would like to know your score. So, out of 10, bilangin nyo yung mga tama nyong sagot. And again, be honest in checking and in declaring your answer. Baka sa papel nyo, 5, pero dineclare nyo, 9. Huwag ganun, best. Okay, so, let me know your answer. So, i-check the teacher ha. I-PM kay I-PM. Sa group natin, okay? So, we have here... Okay, si Ate Liana daw is 5. Si Angelo, oh, talagang may ganang pa, 10. Simple. <laughs> Congrats, Kuya Angelo. Oo, oh, oh, medyo madali konti to. Congrats, Angelo. And si... Wait. Si Ate Rexel Hart is perfect score as well. Congrats, Ate. Congrats. Si Frankie is 
Ilan sa'yo, Frankie? Naguluhan ako. 10 or 9? Tapos, wait. Kay, GPM kasi ni ate, picture yung sinend niya. So, tingnan ko muna. Kay, ate Lian, ay, sige. Ilan kay Kuya Cyril? Kuya Cyril, ilan sa'yo? So, si ate Abby is 7. Congrats, ate. Desiree is perfect score. Congrats. And si ate Lara is perfect score. 10 as well. Good job, kids. Okay, so sino pa yung hindi nakapag-pass ng score? How about si ate Sophie? Ate Sophie, ilan yung score mo, ate? Ilan? Okay, so good job sa mga naka-perfect, syempre. Okay, Nicole Faye is perfect as well. Congrats, ate Nicole. So, 9 si Frankie. Ganun ba yon? 9 si Frankie, 10 si ate Nicole. Okay, so again, Murag, that concludes our pre-test in ASESP or edukasyon sa pagpapakatao. So, I'm very happy na marami-rami sa inyo ang nakakuha ng matataas na score. So, mm, anak bagod si Angelo. Mm, mm, simple. So, dapat ganyan din ha. Dapat ganyan din katataas yung score ninyo sa math session natin next week. Okay? So, again, before we end this video, magpa-picture. Pwede ka... I would like to see your picture. Okay, habang nanonood kayo, tulad ng ginawa ni Ate Lara, nag-picture siya, gipicturean siya habang nakikinig kay teacher. And then, you can share it sa wall ni teacher. I-share ninyo dito para makita po ni teacher. O, mutuo si teacher nga naglantaw, jud mo. <laughs> And Sophie, ma ah, okay. Si Ate Sophie nga pala, she also got a perfect score. Congrats, Ate Sophie! Very good, Ate. Okay, so... Murag, there at tama na atong video, children. Kaya alas 12 natin panood doon na don't forget to eat lunch kaya para na atay energy. And again, before I end, remember, education is a powerful weapon that you can use to change the world. Bye-bye. See you next time. Miss you.